lina nguvu la kufanya kazi hapa lakini sio jina tu lazima kwanza upokee Kristo ndio elewe jina alilopewa ah hiyo si jina lazima kwanza umpokee nani Kristo kwa sababu Kristo kimuelewa tumia jina akiwa anakuelewa pia na wewe unamuelewa kwa hiyo toka ndani ya vitu vya ulimwengu uingie rohoni ndio uelewe Kristo ni nani kwa sababu mwili na damu havija kufunulia hilo havija kufunulia Kristo Kristo lazima toke ndani ya vitu vya mwili toka vitu vya damu kwa sababu mwili na damu vilitoka wapi kwenye ardhi na vinarudi huko wa ardhi anazidi kushuka wa mbinguni anazidi kufanya nini kupanda kwa hiyo vya ardhi ni mwili ni damu na haviwezi funua Kristo toka ndani ya mwili na damu ndio funuliwe ndio maana Yohana hakuambiwa ukiona jamaa amekuja kwa style hii ndio huyo ah lakini ukimuona yule ambao roho wa Mungu atashuka juu yake kama njiwa ndio huyo ndio huyo na Yohana alipomuona hivi akaelewa ndio huyo ndani amenielewa sasa hautamuelewa kabla hauja pata yeye ni nani duniani sasa duniani anaitwa Yesu lakini mbinguni hakuitwa Yesu kabla hajaja aliitwa Kristo mm sasa kama tunaweza kuelewa wa duniani na tuishia hapo tutakimbilia vitu vya dunia tu naelewa vitu vya dunia vyote vinashuka <laughs> vya dunia vyote vinafanya nini angalia jirani umwambie vya dunia vyote ni vya kushuka tu haviwezi panda vinaanzia juu vikienda chini tunaona hiyo gari unainunua ikiwa mpya 0 km mpya ishaiweka kwenye dunia i mean kwenye barabara pa inashuka bei ukishaiendesha kilomita moja imeshashuka bei utairudisha tena uuze kama mpya pata kuambia hiyo imeshaendeshwa tayari bei imefanya nini ukishamooa mwanamke au mwanaume wa kuoe akishaoa mara ya kwanza pa huyu amewahi olewa bei yake ilifanya nini Sema amini Nyumba ukishai jenga na uingie Askofa anapo kuja na, na kale, kale kanini Anakata kamba ya kuingia kale kanini Wada na rulipo ni kakuingia na nishio Unaingia dani unalala siku moja ambili tatu Nyumba imewai lali watayari Sio mpya tena Mutu amewai ka Mei yake ni ya mpya tena Nishio Unanunua nguo, unakavaa, unapendeza vizuri. Ukishakavaa, yani siku moja tu hiyo nguo, urudishe nyumbani. Ni mtumba. Huwezi kuiuza mtumba mpya. Mnaitaka nguo za kale ni si mitumba. E, mtumba tayari. Sio mpya tena, huwezi kuiuza kama nguo mpya. Simu zikija zinakuja zikiwa hazina hata sijui nini ni wewe unachagua lugha gani tatumia wewe una, yani unaikuta kila kitu ni wewe unaianzisha ukishaweka line na uitumie halo ishatumika hiyo simu sio mpya tena hata ukienda ndani ya settings unakuta settings zishakuwa seted wamesha set simu sio mpya kiti ukinunua kisha kikalia bei imeshuka ni kitu gani cha dunia utanionyesha ambacho kinapanda bei kisha tu kwa hiyo Yohana anawaambia vitu vya dunia ni vya kushuka mimi ni wa dunia Yohana nitashuka kwa sababu aliyetoka juu mbinguni ndiye aliye juu ya yote na huyu aliyetoka juu mbinguni atazidi kupanda na mimi wa ardhi nitazidi kushuka mabibi na mabwana kati ya hao wawili unachagua nani anayezidi kushuka na naye zidi kupanda nani unataka awe rafiki ha 
Maana hizi vitu vya Kristo hivi sio vitu vya kuhubiri hubiri utete tutoe jacho hapa bure. Hizi vitu ambavyo mnapeleka anga jiku nini kuenda kuoka kuogea sisi I mean kama tawelo za bafuni sisi tunazileta hapa kupanguza jasho tikuhubiri hizi vitu. Ndio mnaelewa kwa nini watu na nini tunatoa jasho. Vitu ninavyozungumza ni vya kweli. Angalie jirani umwambie junga na anayepanda. Ye, junga na yule, yani junga na yule anayepanda kwa sababu gani? Kila wakati ana anakupandisha juu ndio maana alielewa sijui ni nene kidogo hapa nimalizie. Alielewa kwamba watu wote wa duniani baada ya kuanguka kwa Adam wote tuliingia katika mambo ya kushuka. Kwa sababu si ni kuanguka, anayeanguka anatoka wapi anaenda wapi? Sasa tulipofika huko tukaanza kuzaana huko. Mungu akakaa chini mbinguni akaangalia watu wake duniani akasema oh my god. Hakuna hata mmoja anayepaswa kuwa na Mungu ndani yake kwa sababu wote wenye dhambi. Anaangalia watu wote waliojaa dhambi, hakuna hata mmoja anaweza shuka. Wote wanazaliwa wafu na wanakufa hata kabla wajafa. Yaani anakaa ni maisha ya mfu kwa sababu gani Adamu ashakufa Mungu akasema no nimewapenda hawa wa jamaa na niliwapenda upeo napenda hicho Kiswahili hapo alipowapenda alitupenda upeo eti akashuka akasema acha niende sasa niwasaidie kwa sababu gani ninataka sasa ndani yao niweke kitu kitakachobadilisha kitakachobadilisha asili wasili ya wao wa nje nataka niingize kitu ndani kitakachobadilisha vile wanavyoonekana nje kwa sababu gani kila ambacho mtu anabeba ndani ndicho kinachoamua gharama ao ni ni, 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 ni expense gani itawekwa kwa kitu cha nje nikupe mfano jamaa anaitwa Eliezer anatumwa na Ibrahim kwenda kupata mke wa mtoto wa Ibrahim ana yetu Isaka. Eliezer anaenda Mesopotamia akiwa amebeba mabeki amejaa dhahabu utajiri wa Ibrahim. Anafika pale Kismani akiwa amekyoka na mabeki yote yamejaa vumbi. Na watu walipokuwa wanamuona pale wanafikiri jamaa amejaa vumbi. Kumbe mabeki yaliyojaa vumbi nje ndani kuna dhahabu. Sasa yule ambao hawezi kuelewa kilicho ndani atazarao begi nje. Mungu aka ona sisi ni miili ambayo imejaa vumbi lakini ndani hakuna chochote akasema ninataka sasa hao wa kizazi cha mwisho mimi kama Mungu mwenyewe wawe ni vifaa vya udongo lakini nataka niweke azina ya mwanangu ndani yao ndio maana anapofika na anaingia ndani yetu anabadilisha kila kitu kwa hiyo nje unaweza kuwa ni begi imejaa vumbi lakini ndani kuna azina inayoitwa Kristo na Mungu alia hai. Sijui nijihubirie mahali hapa, sijui kuna wengine wako. Kama kuna wengine wapo, wapige makofi wasema mimi nanihubiri kidogo. Tikisa gidani yako mwambie kuna hazina ndani yako. Kuna hazina. Hiyo hazina ni kitu ambacho Bwana aliweka mwenyewe akielewa hautawafanana waliokutangulia. Akielewa hautakuwa kama wasioamini. Akaelewa hautakaa kama walivyo walivyokaa. Wewe utakuwa watafaut. Kinachokufanya kuwa watafaut sio nje nje tunafanana nje tunaoga kama vingine wanaoga tunapiga mswati kama wengine wanavyopiga tunavaa nguo vile wengine wanavyovaa lakini ndani kuna kitu kimewekwa ambacho wengine hawana isipokuwa wale tu waaminio kama waaminio wapo ndani ya ibada ya leo wainue mikono wampigie Yesu Kristo makofi mali hapa patia jirani yako tano ya juu mwambie nguo zangu zisikusumbue mavazi yangu ya sikusumbue viatu vyangu visikusumbue sitailo yangu ya nywele isikusumbue kwa sababu gani nje ninaweza kuonekana vumbi lakini ndani kuna azina wangapi waliona azina mali hapa wampigie yale hapa azina makofi waseme glory nimalizie hapa inua mikono mpigie makofi zaidi ya hai
Kwa sababu gani? Ndani asha badilisha ndio maana tukizungumza kuhusu Pentecost tunazungumza kuhusu ndani. Akiingia ndani na badilishe, amebadilisha mpaka nje. Unaweza tembea ukiwa unaonekana hovyo, lakini mwenendo wako ni watafaut Maneno yako yanabadilika, mawazo yako inabadilika, mafikira yako imeshabadilishwa. Umebadilishwa kuanzia ndani mpaka nje. Kuna wengi mali hapa, safari ya nje haijanoga vizuri, lakini ya ndani ishaanzishwa vizuri. Kwa hiyo wala ambao waja kuelewa vizuri nje, wakupe muda kidogo kuna kitu kilichoanzishwa ndani. Angalia jirani mwambie ni ndani kwanza alafu vya nje vitafuata. Vya ndani kwanza ndio maana nasema tafuteni kwanza ufalme wake ni wa ndani. Alafu na mambo yote ya nje yatafuata baadaye. Yeah. Kwa chamalizane na wewe ndani kwanza kitaeleweka baadaye. Yeah. Watu wakikuangalia nje waja kuelewa vizuri, hawaja kuheshimu vizuri, hawaja kutambua vizuri lakini kumbe ndani amesha kutambua yeye kwanza Ah wangapi wamesikia kile nimesema hapo amesha kutambua yeye kwanza anataka kwanza aweke makao yako makuu ndani ya makao yake na makao yako yawe makuu ndani yani headquarter akae ndani yako atulie vizuri awone umeshatulia alafu ndiye aachilie vitu vya nje hivyo vya nje vyote ni nyongeza tu kuna watu mali hapa hata kabla ya mwisho wa maka huu nyongeza zitakuwa zishakufuata mahali ulipo kuna wengi mali hapa hata kabla ya mwisho wa mwezi huu kuna vitu vitakufuata vyenyewe kwa hiyo usihangaikie vitu hangaika kumuelewa aliye ndani yako ukifunuliwa yeye ni nani vya nje vyote vitakuja vyenyewe unakuta Yohana anasema mimi nitashuka yeye atafanya nini atazidi kupanda kwa sababu gani ni kila kitu msinione na wabatiza hapa kwa maji mufikiri ni mimi aliye na vyote uh -uh. na mambo ya kuwaza waza msiwaze waze kwa sababu gani muende kwa yeye walipotaka mvinyo wakaenda kwa Mariamu Mariamu aliwaambia nini Yohana 2 aliwaambia nini Mariamu chochote atakachouambia fanyeni Amen. Wanaenda kwa Mariamu, Mariamu aende kwa niamba yao. Mariamu alipofika pale, Yesu hata hakumuita mama. Alimwambia, "Mwanamke, nina biashara gani na wewe hapa? Wewe ni mgeni mwalikwa na mimi mgeni mwalikwa. Tuna biashara gani?" Akamtimua, akarudi kwa wale wa jamaa akamwambia, "Amenitimua lakini ushuhuda wangu usiwa usiwavunje moyo, mwenye mjiende." Mimi ushuhuda wangu amenitimua lakini muende kwake. Chochote atakachouambia fanyeni. Chochote. Walipofika kwa yeye anamwambia mama alimwambia mwanamke saa yangu haijafika. Sitaki mambo ya uchokozi hapa. Saa haijafika. Haijafika kweli. Okay sawa. Akaenda kwa hao. Hakuambia ameniambia saa haijafika. No alielewa yule jamaa anaweza chochote atakachowaambia fanyeni wakafika pale kwa mabalashi yote mujaze maji wakajaza mpaka juu muende mchote sasa muujiza ni pale pale sema amen lazima anataka naye mtambua uelewe wewe kama mtu binafsi kwamba ndani yako kuna mwanaume zaidi ya wanaume ndani yako kuna Mungu zaidi ya miungu Atakalo wambia lolote fanyeni. Yohana akaelewa sio yeye ni yule. Akawa direct wote kwake. Ningeomba wiki hii kila mtu anayetambua kwamba ni yeye Kristo aingie hapa kila itoapo leo. Kila jioni fika hapa. Kwa sababu gani? Tunataka tumuelewe yeye us ukimuelewa yeye utajielewa wewe sio wewe kwanza ni yeye kwanza ukiuja muelewa yeye utawaza waza ukimuelewa utawaza 
<laughs> Usipo muelewa utafanya nini? Utawaza waza. Lakini ukimuelewa utatulia na utawaza. Kuna watu hapa mawazo yamejaa. Hadi ukianza kuwaza waza, pressure ndio hizo. Angalia kila mtu anasema pressure, high blood pressure ni mawazo wazo. Waza waza. Alafu naenda kwa daktari na kuambia pressure zimepanda, sukari imeshuka, vitunguu vimeisha, chumvi imeongezeka. <laughs> yani ni wewe wanapima kila kitu, sukari, chumvi, siji vitunguu, siji <laughs> dania. <laughs> Kuwaza waza. Kwa sababu gani? Mawazo wazo inakuja kwa sababu mtu hajaelewa aliyetoka juu. Kwa sababu kama hujampata aliyetoka juu huwezi kuwa juu ya yote kwa sababu aliyeshuka kutoka juu ndiye aliye juu ya vyote vyote vigani vinavyosababisha watu kuwaza vyote huko juu ukiwa na aliye juu huwezi kukaa hapa eti unaanza kukonda mpaka vidonda vya tumboni kwa sababu hujaolewa huko juu ya ndoa ije bwana asifiwe isije bwana asifiwe tunaona hapa amina ni ndogo eh hey. Hauta kuwa mtu wa kujipima pima na vitu. Ah, uh -uh. vyote vitakuja. Na tena nimalizie nikisema hivi. Ukiwa malengo yako yote umeweka kwa vitu, vitu vikikuona vinakukimbia. Na kuambia, vikikuona vinafanya nini? Wengine umeshanielewa. Kwa sababu kuna miaka <laughs> Kuna miaka mliweka kwa vitu. Mawazo yako kiaweka kwa vitu. Uweke kwa mawazo sana ninataka kuolewa. Yaani mawazo yako iwe ya kuolewa. Kila ndugu anayekuona hata hawakusalimiagi baada ya ibada. Hapo nao unashanga. Mbona kabla sijawaza waza kuolewa walikuwa wananisalimia baada ya kuwaza tu. Yaani kila mtu anagikuta na tiers tiers wanakuelewa. Yaani wanagikuta tu wanao. Na wewe mwenyewe unaanza kujijazia. Na huyo pia ajanisalimia na yule na na huyo na huyo unaanza kwa sasa kwa hesabu wengine wananunua mpaka vitabu jumapili iliyopita walikuwa 37 walionipita bila kunisalimia unajenga mpaka mwaka walikuwa wangapi alafu kienda kwa yule ambao ni wa vitu vya dunia anakwambia una roho ya kuchukiwa roho ya kukataliwa na hiyo roho unaiona kweli kweli kwa sababu ndio ilisababisha watu 300 mwaka mzima wa kupita Uwaza. Ukisha lenga mawazo yako kwa vitu Vitu vina kukimbia Ukisha weka malengo yako kwa hela sana hela tu Yaza, Ndiyo hizi tu nimepata Ni laki moja Hata nitoe elifu kumi kweli Yetifungu la kumi Ukisha anza kuwaza waza hivu Zina kimbia Lakini ukiwa nazo ni kama una ni kama hata ukitoa zote ujali hapo ndiyo nyingi zinafanya nini ile siku unakuwa na njaa sana ndi hata hela za chakula zinakukimbia lakini ukiwa umetulia tu yani hata wazi fikiri hapo ndiyo wanao kununulia lunch wanakujaga wanao kupenda ni nini unakumbuka anakujua anakukuta tu hivi anakupatia kitu yani hata ukufikiria ndiyo vitu vinakuja lakini ukiwa umefikiria kila mtu unamwangalia kama huyu anaweza nisaidia na 300 huyu kama huyu anaweza nisaidia na 500 yani hapo hawata kusaidia hata siku moja lakini ukiwa unawapita tu hivi jamani mko salama jamani yani una mawazo hapo ni ule hebu hebu dada hebu hebu ni kupe hiki tunajua unaweza kuwa hata uhitaji lakini kumbe mule ndani anasema ya alielewaje jamani sema amen kwa hiyo lenga wajuu uwe juu ya yote pata wajuu uwe juu ya yote sasa kesho tutakuwa tunaangalia huyo wajuu huyo ni nani na akisema wajuu anamaanisha nini akisema wajuu manake ni nini na huyo wajuu tunapata nini tukipata huyo wajuu kwa sababu Yohana anatudirect kwa huyo amen inamaanisha kila mtu yeyote anayetumikia Mungu hapa duniani lazima adirect watu kwa huyo 
Oh, mmesikia kile nimesema? Kanisa ya leo tukirudi kwa huyu, tu direct kwa huyu. Mnakumbuka wale wa jamaa vile walivyo nilipiga hiyo injili hapa miaka hiyo. Wa jamaa wanateseka mpaka wanapigwa na tufani. Mnakumbuka hiyo injili ya tufani? Tufani kawapiga boom boom boom. Wanavuka upande wa pili na Yesu yupo chomboni. Yaani wamemwacha wao wa Petero kwa sababu wamewahi kuwa wavuvi wa samaki, wanapambana na tufani. Paka sawa wakapigwa wakaona sasa hapa hatuwezi pigana tena. Walipoenda kumwamsha akaamka, akaukemea upepo na msukusuku wa maji ili kakoma kukawa shwari. Yaani hapo hapo na alipo vikomesha vyote eti wakaenda kwake wakajiuliza ni mwanaume wa aina gani huyu anayetoa amri na upepo na maji vya mti yani wanaogopa ni mtu wa aina gani huyu kwa sababu gani ukiweka mawazo yako kwa tufani tufani itazidi lakini ukiweka mawazo yake kwake ataikomesha kisha lenga yeye kila kitu kitakuja Shalenga vitu kila kitu kitakukimbia Niwonyeshe watu walio na maumivu makali Ni wale wanao tarajia watu wa wasaidia wakakata Ndi wanakuanga na vidona Nagini wanao muangalia mungu Awakuagi na vidona Kwa sababu gani? Mungu usaidia watu watu wanao muangalia Simama kwa migui ya kwa inua mikono yako juu Nena tunaye kwa dakika mbili Mwambie buwana ni wewe na kutumainia Ndiyo mana nimekuja katikati ya mvua Hali ya hewa haikuwa vizuri Lakini kwa sababu yako wewe Tukiwa tunamulenga yeye Yani tunangalia yeye Yani tunamutumainia yeye Biblia nasema wote wanao mukimbilia Hawata ibika kamwe Wote wanao mufanya fortress shield Yeye ni kimbilio letu Yeye musaada wetu Baba mtakatifu ni naomba kwa ajili ya wote Walioku wapana wanao tutazama Katika jina la Yesu Christo Neno hili likazai matunda Wiki hii ya Pentecost Tuonyesha ni nani anayitawala ndani yetu ni nani tunaye muhitaji ndani na huyu anafanya kazi gani ndani yetu yu wana kasema sio mimi kristo lakini kuna yula anayikuja mbao sister hili ata kufungua kamba za viatu vyake ye ya tawabatiza kwa romu takatifu na kwa moto mungu wiki hii tunakumbuka luatizo wa aina hiyo vile hili vyo tendeka pale yerusalem nasi kwetu unakuenda kutenda vile vile kwa sababu we ni mungu mwaminifu na mungu mwaminifu Mwinulie mikono mungu mahali ya pa Na uwenze kunena nae kwa dakika moja tu Mwambie buwana ni wewe mwenyewe Ni wewe mungu Wewe mwenye ngufu mwenye mamulaka Asie shindwa na jambo lolote Duniani Na kila kitu kilicho ndani ya dunia hii Vyote ni vya kwako Vyote ni kazi ya mikono yako Tunaomba vyote mungu Utakuenda kutuinua zaidi ya vyote Unakuenda kutubariki zaidi ya vyote Unakuenda kujiwonyesha ndani yetu wiki hii zaidi ya vyote utuweke juu zaidi ya vyote kwa sababu wewa alie toka juu ndiyo juu wiko juu ya vyote na tangaza ni naomba juoni hii ya leo wate walio kondani ya ibada hii walio na matatizo wewa alie juu wainue juu ya matatizo yao wainue juu ya magonjo wainue juu ya mambo mabaya wainue juu ya vyote katika jina la yesu muinue mikono na tangaza uponyaji nani ya milienu Wote walio na maitaji pokea Musaada wako wa krista na ikandani yako Musaada wako kimbinio lako mutetezi wako Akutende sawa sawa na maitaji yako joni hii Walio na masuali majibu pata Walio na vitu ambavya viendi sawa Na viamuru vika endi sawa kwanzia leo Na tangaza neema hii kutfikie Miujiza ya kila aina na itaka Mwinuwe mikono kila moja poke Miujiza ya kila aina unayotaka Kwa sababu ni chakula cha watoto Na tangaza kila mtu poke Katika jina Na Yesu Christo mwana mungu wali haa Mungu Mutenda yote Kwa mamulaka ya neno lako na tangaza Wote Wamesha poke ya vyote Mesha waweka juu ya vyote Kila moja Ushuhuda wake ubadilike kwa zia leo. Katika jina na Yesu Christo tumeunga tukiamini.